फाइव इयर्स ना पेर प्रसाद वेलकम टू प्रसाद टेक विजन फ्रेंड्स मनम कंप्यूटर के सामान्य जिन्हें ट्यूटोरियल बेसिक ट्यूटोरियल्स लो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक ट्यूटोरियल्स पार्ट फोर का मनम रीसाइकल बिन अंटे एंटी अलग ए फाइल मैनेजमेंट अंटे एंटी मनम डिलीट चेस ने फाइल रीयूज अलग चेयली अलग ए कट कॉपी पेस्ट अंटे एंटी अने दाने गुरिची मनम ये वीडियो लो छोड़ बोतना सो फ्रेंड्स ये वीडियो को इंचोड़ लेने का डे मुंडगा में केंद्र सब्सक्राइबर ने बटन दिए बटन लिख चलने वाला मेरा लेटेस्ट अपडेट्स में मेल द्वारा मरी मेरी नोटिफिकेशन द्वारा पंद्रह कलरो फ्रेंड्स इनको लेने ब्लैंक की सामान्य चीज तेल को व्हाट्सएप ग्रुप स्मार्ट विज़न ग्रुप बंदी ग्रुप लेरने ऐड वाले यानी कुंडे मोबाइल नंबर के कॉल जैसे लेता व्हाट्सएप में से चेसी ऐड वाला रो मोबाइल नंबर 91607-49143 सो फ्रेंड्स मानो मुंडगा ये वीडियो में स्टार्ट चेदम फ्रेंड्स मानो ये रहते ये रहते वक्त फ अलग ही मनो आदि आकर एलिंग रीसाइकल बिल्ड लोग एलिंग दरवाता मनो दाने रीयूज ऐला चाहिए अली अने दाने गुरिच मुंड का चोदम सो एक रो मनो मुंड का चूस कुनट लेते फाइल वो का फाइल उन्हें ने प्रसाद दाने फाइल ने एक रा प्रसाद अने नोट पैड ने सो ये दिन ने ने सेव जैसे कर पेट कुनानो सो का बट्टी � डिलीट, डिलीट डी अंदर इकड़ा डिलीट पाई ना मनम एंटर हो चुके लेदा डबल क्लिक चाहिए चुके, सो आला का कुन्ना मनम शार्ट कमेंट्स नहीं यूज़ चेस चाहिए अली अंडे, डिलीट बटन, डिलीट बटन नहीं यूज़ चेस मनम डिलीट चाहिए चुके, सो एक रो मन की, डिलीट बटन क्लिक चाहिए गाने आप आई लेदा इधर उन्दो आधी सो इक्कर मानों जूस कुनाट लेते रीसाइकल पिन डेस्कटॉप आई आइकॉन उन्हें सो ओपन लेते रीसाइकल पिन अने आइकॉन में एक डेस्कटॉप आई लेना टलेते रीसाइकल पिन अने सर्च बॉक्स लो टाइप चेस नट लेते स्टार्ट बटन क्लिक चेसी रीसाइकल पिन अने सर्च बॉक्स लो टाइप चेंडी मेकी रीसाइकल पिन अने दी ओ सही कड़ा विंडोज़ टेन का बटन आगे टाइम बढ़ते नहीं वेतु कोड हम कौसम सो दान कौसम ने निकड़ा दान गुरीन चुपिंच चल लेतो इकड़ा नाक रीसाइकल बिन ऑलरेडी आइकन उन्हीं का बटन इकड़ा रीसाइकल बिन पाई नैनो एंट्रेस नानो इकड़ा प्रसाद वन ऑफ़ वन नंदी इकड़ा नैन दान पाई ना एंटर इच्छा नो माउस पॉइंटिंग आयते राइट लेफ्ट डबल क्लिक की मंडी सेल्फ जैसी सिंगल क्लिक किच्छे सेल्फ जैसी इंदर वाता डबल क्लिक किच्छना टलाईते ये वेदनगमी करूँ तुन्दी रीस्टोर बटन आल्ट प्लस आर सो आल्ट आर ऐना क्लिक चेयर चुलेदा एंटर ऐना मनम ये वोच्चू इकड़ा मनम आल्ट टैप प्रेस जैसी नटलाईते ओके बटन आडू तुन्दी सो नार्मल गए तो ओके बटन आडू तुन्दी ब्लाइंड पीपल आईते कीप कीबोर्ड ने यूज़ चेस चेया ली अनान कुंडे ओनली कीबोर्ड आईते मनम आल्ट टैप प्रेस जैसी नटलाईते एकड़ा ओके बटन आडू तुन्दी तो ओके चेदम सो एकड़ मनम जूस कुन्दलाईते रीसाइकल बिल्लो एंड नैनो ये रीसाइकल बिन लोड आने मानम आलरेडी मानम रीयूज़ चेंज उन गुरिंच चूसे हम सो ये पर मानम इधी ओपन चेंज दम सो ये पर मानम जूस को नट लेते ये ये दायित्व मैटर उन्हें नोट पैड उन्हें अधिक मानक डिलीट आई पेंडी अलगे मानम रीसाइकल बिन निंची मानम रिस्टोर जेस कुनाम सो अधिक आप उन्हें टोटल का शिफ्ट बटन को नहीं डिलीट चेंज ऐसा होगा ये शिफ्ट बटन को डिलीट चेंज ऐसा ना पड़ेगा वक्त दर्दे मानो मेरी रीसाइकल पे नीचे तेज कोने आओ काशी मंडर दानी ओनली मानो राइट क्लिक कीची मानो डिलीट बटन क्लिक चेस्ट देगा नहीं लेता ओनली डिलीट बटन क्लिक चेस्ट देगा नहीं मात्र में मान की आपसे नंटर दी शिफ्ट डिलीट चेस्ट है मात्रा वंस मानों शिफ्ट डिलीट चेस्ट इन दरवाता मान की ये रीसाइकल बिन निची तेज कुने आवकाश होने दो टोटल का मान की फाइल है देते हम दो रीसाइकल बिन लोग पढ़ा लेपन्दे डिलीट आई पड़ी ऐसे गुरुत्व बैठ पड़ी शिफ्ट मेरे पट कुने डिलीट चेस्ट है फाइल आने दी इनक इकड़ रीसाइकल बिल्लो नहीं चाहिए दाने रीयूज़ चेंडम गुरी चुस्से हम अलग ही शिफ्ट डिलीट चेस्टे टोटल का मान के फाइल दौरा का दुआने दाने गुरी चुस्से हम एंड इकड़ मानों फाइल मैनेजमेंट में गुरी चुस्से दम ने नंदक मंदक ट्यूटोरियलों चेप्पन अंडे पार्ट थ्री लो ओके पार्ट थ्री ट्यूटोरियलो मन में ये देखना और का फाइल ने सेव चेस को वाली अनान कुंटे मन वास सेव चेसे फाइल ये देखते होंगे आ सेव जैसे फाइल मनम फाइल मैनेजमेंट अंटे लोकल डिस्क डी लोगानी ई लोगानी आधर ड्राइव्स लो सेव जैसे कुंडी सी लोगानी डेस्कटॉप पाई गानी डॉक्यूमेंट्स पाई गानी मन की यकड़े तक अगर मन ना सेव जैसे ऐसा सी लोग आने मानों से जो इसको नट लाई थे ये फाइल पहुंचा दे अन्य अन्य मिकाल गड़ी चेक करनो 
ఈ ఫైల్ ఎందుకు పోతుంది అంటే మనకు ఒక్కొక్కసారి మన ఓఎస్ చేంజ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది సో ఇది మనకి ఓఎస్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు మనం ఓఎస్ చేస్తే డెస్క్టాప్ పైన సేవ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్లో సేవ్ చేసిన అలాగే సీ డ్రైవ్లో సేవ్ చేసిన టోటల్గా మనకి ఈ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ప్రసాద్ అని సేవ్ చేసిన ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫైల్ పోద్ది అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మనం డి డ్రైవ్ ఈ డ్రైవ్ ఎఫ్ డ్రైవ్ ఇవేదైతే అడిషనల్ డ్రైవ్స్ ఉన్నాయో మనకి హార్డ్ డ్రైవ్స్ ఈ డ్రైవ్స్ లో కానీ మన పెన్ డ్రైవ్స్ లో కానీ మెమరీ కార్డ్స్ లో కానీ సేవ్ చేసుకోవడం వల్ల మెమరీ కార్డ్ పెన్ డ్రైవ్ అంటే మనం స్పెషల్ గా యూస్ చేసుకుంటాం అది ఓకే అండ్ అలా కాకుండా మనం హార్డ్ డ్రైవ్స్ లో సేవ్ చేసుకుంటే డిఇఎఫ్ డ్రైవ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఏ డ్రైవ్ లో సేవ్ చేసుకున్నా కానీ అది సేఫ్ గా ఉంటుంది మనం ఓఎస్ చేసుకున్నప్పుడు సి ఓఎస్ చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే మనం ఓన్లీ సి డ్రైవ్ చేస్తే మాత్రమే సేఫ్ గా ఉంటుంది అప్పుడు కూడా లేదంటే అక్కడి నుంచి కూడా మీరు బ్యాకప్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఈ సి డ్రైవ్ ని మీరు ఫార్మేట్ చేస్తే ఇవన్నీ డాక్యుమెంట్స్ లో కానీ సి డ్రైవ్ లో కానీ డెస్క్టాప్ అయి ఉన్నాయి కానీ పోతాయి సో డిఇఎఫ్ లో సేవ్ చేస్తే ఏ ఫైల్ అయినా సరే మనకి అది అక్కడ సేవ్ అయిపోయి ఉంటుంది అలాగే మనం ఫుల్ ఫార్మేట్ చేయాల్సి వస్తే టోటల్ గా డిఇఎఫ్ లో కూడా మనకి ఆ ఫైల్ అనేది ఉండదు మనం బ్యాకప్ తీసుకుని ఆ తర్వాత మనం సిస్టమ్ ని ఫార్మేట్ చేయించుకోవాలి లేదా మనం ఫార్మేట్ చేసుకోవాలి సో ఇన్ ఫ్యూచర్ టూరియల్స్ లో అసలు హార్డ్వేర్ అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించిన ఓఎస్ మనం ఎలా చేయాలనే దాని గురించి కూడా ఇంకా పూర్తిగా నేను పూర్తి స్థాయిలో వీడియోస్ చేస్తాను సో ఒక్కొక్క వీడియోని స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవ్వండి ప్రతి ఒక్క వీడియోని అండ్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే అండి ఇంతకు ముందు చేసిన ట్యూటోరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని ట్యూటోరియల్స్ చూసిన తర్వాత ఈ పార్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ గా నేను క్రియేట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను ఫైల్ నేమ్స్ అన్ని కూడా సో ఈ పార్ట్స్ అన్ని కూడా ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పార్ట్ వైజ్ గా చూడండి అలాగే ప్లే ప్లే లిస్ట్ కూడా ఉంటుంది ప్లే లిస్ట్ వైజ్ గా కూడా నేను పెట్టుకుంటూ వస్తాను ఈ పార్ట్స్ అన్ని సో దయచేసి ఫస్ట్ వీడియోస్ బేసిక్ వీడియోస్ అలాగే విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ కి సంబంధించిన ఈ వీడియోస్ కూడా ఒక్కొక్కటిగా మీరు ఒక్కొక్కటిగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అయినట్లయితేనే మీకు సబ్జెక్ట్ క్లియర్ గా క్లారిటీ గా అర్థం అవుతుంది లేదంటే మీరు అర్థం చేసుకోలేకపోతారు కాబట్టి దయచేసి ప్రతి ఒక్క వీడియోని కూడా స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి ఇంకా పై డౌట్లు ఏమైనా ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో అడగండి అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు ఉన్నా కూడా కామెంట్ సెక్షన్ లో అడగండి అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఇప్పుడు మనం ప్రసాద్ అనే ఫైల్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫైల్ ని మనం సేవ్ చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ మనం ప్రసాద్ అనే ఫైల్ ఏదైతే ఉందో దానిపైన నేను పి లెటర్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఫోకస్ ఉంచాను మనం ఓన్లీ ఇక్కడ కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ అని చెప్పుకుంటున్నాం ఇక్కడ మనం కీబోర్డ్ షార్ట్ కట్స్ తో చేద్దాం సో ఇక్కడ కట్ కాపీ పేస్ట్ కట్ అంటే కంట్రోల్ ఎక్స్ కాపీ అంటే కంట్రోల్ సి పేస్ట్ అంటే కంట్రోల్ వి ఈ కమెంట్స్ ని ఇచ్చి మనం కట్ కాపీ పేస్ట్ లు మనం యూస్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఈ కట్ కాపీ పేస్ట్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదైతే ఇప్పుడు ఫైల్ మీద ఫోకస్ ఉంచాం ప్రసాద్ అనే ఫైల్ పై ఫోకస్ ఉంచాం దీన్ని డి లో సేవ్ చేసుకోవాలని అనుకున్నాం మనం కంట్రోల్ ఎక్స్ ప్రెస్ చేసి అంటే కట్ కమెంట్ తీసుకుని లోకల్ డిస్క్ డి లోకి వెళ్ళి మనం పేస్ట్ చేస్తే ఇక్కడ ఆ ఫైల్ నేమ్ ఉండకుండా మనకి టోటల్ గా ఈ ఫైల్ ఇక్కడ డిలీట్ అయిపోయి అక్కడ పేస్ట్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ కట్ అయి అక్కడ పేస్ట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా కట్ ని మనం ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటాం కాపీ కమెంట్ ఏంటంటే కాపీ కంట్రోల్ సి మనం ప్రెస్ చేసి కాపీ కమెంట్ తీసుకుని మనం దాన్ని కాపీ చేసినట్లయితే లోకల్ డిస్క్ డి లోనే కాపీ చేస్తే ఈ ఫైల్ ని సో ఇక్కడ ఫైల్ ఉంటది ఇదే కాపీ ఫైల్ డి లో కూడా ఉంటది ఈ విధంగా మనం ఆ పేస్ట్ కమెంట్ ని యూస్ చేసి ఎక్కడైనా సరే మనం ఎంటి ప్లేస్ లో పేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఇప్పుడు మనం ఈ కట్ కాపీ పేస్ట్ నికి సంబంధించి అలాగే ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ గురించి కూడా చూద్దాం సో ఈ ఫైల్ మేనేజ్మెంట్ అంటే డిఇఎఫ్ ఈ వీటిలో ఏ అయినా మనం సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఆ డేటా మనకి భద్రపరిచి ఉంటుంది సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ప్రసాద్ అనే ఫైల్ ఉంది దీన్ని ఇక్కడ ముందుగా నేను కాపీ చేస్తున్నాను కాపీ చేసి ఫస్ట్ ఒకసారి చూపిస్తాను అలాగే అక్కడ కూడా డిలీట్ చేసేద్దాం తర్వాత సో ఫస్ట్ ఇక్కడ కంట్రోల్ సి కాపీ కమాండ్ కంట్రోల్ సి సో ఇక్కడ కంట్రోల్ సి నేను తీసుకున్నాను కంట్రోల్ సి ప్రెస్ చేశాను అలాగే టి ప్రెస్ చేసి దిస్ పిసి తీసుకున్నాను అక్కడ ఎంటర్ ఇచ్చాను అలాగే ఎల్ ఎల్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను లోకల్ డిస్క్ డి దగ్గరికి ఫోకస్ చేశాను సో ఇక్కడ లోకల్ డిస్క్ డి దగ్గర నేను ఫోకస్ చేసి ఉంచాను ఎంటర్ ఇస్తున్నాను టోటల్ గా లోకల్ డిస్క్ డి లో
నేను షిఫ్ట్ డిలీట్ చేసేసాను ఇప్పుడు షిఫ్ట్ డిలీట్ చేస్తాను కాబట్టి ఇక్కడ మనకి రీసైకిల్ బిన్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో కూడా మనకి ఆ ఫైల్ మనకి కనిపించదు ఇక్కడ మనం చూసేసాం అది కూడా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ చేయాల్సిన ప్రాసెస్ కట్ సో ఇక్కడ మనం కాపీని చూసాం అలాగే పేస్ట్ ని కూడా చూసాం ఇప్పుడు మనం కట్ ని చూద్దాం ఇక్కడ పి ప్రెస్ చేశాను ప్రసాద్ అనే ఫైల్ నేమ్ ఉంది సో దీనిపైన నోట్ ప్యాడ్ ఇందాక మనం కాపీ చేసిన నోట్ ప్యాడ్ ఇక్కడ కూడా మనం చూద్దాం ఒకసారి సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ నోట్ ప్యాడ్ మనం ఏదైతే ఇందాక చూసాం అదే నోట్ ప్యాడ్ ప్రసాద్ సో ఇక్కడ కట్ కమాండ్ ఇస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎక్స్ సో ఇక్కడ కంట్రోల్ ఎక్స్ ప్రెస్ చేశాను అలాగే టి ప్రెస్ చేసి డిస్పిసి తీసుకున్నాను అలాగే ఎంటర్ ఇస్తున్నాను దిస్పిసి పై ఎల్ ఎల్ ప్రెస్ చేశాను లోకల్ డిస్క్ డి తీసుకున్నాను మీరు ఏ డ్రైవ్ తీసుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారో ఆ డ్రైవ్ తీసుకోండి మీకు ఏ డ్రైవ్ కావాలో ఆ డ్రైవ్ నేను తీసుకున్న డ్రైవే కాదు మీకు ఏ డ్రైవ్ కావాలన్నా మీరు అక్కడ తీసుకుని దాన్ని ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా చూపిస్తున్నాను ప్రతి దాన్ని గురించి సో ఇక్కడ నేను కట్ కమాండ్ ఇచ్చాను కంట్రోల్ ఎక్స్ ఇందాక అక్కడ ఫైల్ పైన ఫోకస్ ఉంచినప్పుడు ఇక్కడ టీ తీసుకునే దిస్పిసి పై ఎంటర్ ఇచ్చి లోకల్ డిస్క్ డి దగ్గరకు వచ్చి నేను లోకల్ డిస్క్ డి దగ్గర ఇక్కడ ఎంటర్ ఇచ్చాను సో అలాగే డి లో నేను ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఎంటీ ప్లేస్ ఏ ఉంది కాబట్టి టోటల్ గా అంతా సో ఇక్కడ మనం పేస్ట్ చేసేయచ్చు సో ఇక్కడ మనం కంట్రోల్ వి ప్రసాద్ వన్ ఆఫ్ వన్ ఇక్కడ మనం సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే అదే ఫైల్ నేమ్ ఇక్కడికి వచ్చేసింది సో ఇక్కడ డెస్క్ టాప్ పై చూద్దాం మనం ఇప్పుడు దానికోసం విండోస్ డి ప్రెస్ చేస్తున్నాను డెస్క్ టాప్ షార్ట్ కమాండ్ విండోస్ డి ఆర్ విండోస్ ఎం ఏదైనా ప్రెస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ దిస్ పిసి టూ ఆఫ్ సిక్స్ అని ఉంది ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ ప్రసాద్ అనే ఫైల్ నేమ్ లేదు ఈ విధంగా మనకి లోకల్ డిస్క్ డి లో అది కట్ అయిపోయి అక్కడ పేస్ట్ అయిపోయింది సో ఈ విధంగా మనం కట్ కాపీ పేస్ట్ ని యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం సో ఫ్రెండ్స్ మనం ఫ్యూచర్ టూటోరియల్స్ లో ఫోల్డర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి ఇంకా ఇంకా దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ మ్యాటర్ అంతా కూడా మనం ఫ్యూచర్ టూటోరియల్స్ లో చేసుకుందాం పార్ట్ ఫిఫ్త్ లో సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీ అందరికి ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తూ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేసి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ అ